1995 ben ik hoogleraar migratierecht geworden hier. Tot 1998, toen moest ik met pensioen. Ik ben niet zo op massa's. Ze doen daar maar het een en ander en dan zitten er altijd een paar halve gekken bij die je opeens ziet beginnen te roepen. Mm -hmm. daar, daar ben ik niet door op. In 1971, toen ik ook leraar werd in rechtsfilosofie, wie deed er aan rechtsfilosofie? Die, er moest rechtsfilosofie ja. komen, maar wie, 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 wie had zich daarmee bezig gehouden? Niemand. Nationaliteitsrecht, ja, dat was zo'n klein vakgebiedje daar aan de periferie van alles. En de onschuldige hobby, daar, daar kwam het op neer. Terwijl het nu een brisant ding is waar, waar elke dag iets over in de krant staat. Het is er gepolitiseerd. Dat hele, hele loyaliteitsidee, dat is natuurlijk ook iets dat komt uit de feudale tijd. Ja, de, de, de allegiance aan de vorst. Men roept alsmaar, uh, men moet niet van twee wallen eten. Ja, je hoort of tot het ene land tot het, of tot het andere land. Dat komt uit, helemaal uit de 19e eeuw. Ik wil nog wel een schot lossen. Bij de grote paardenfokkerijen, want ook daar bestaat de nationaliteit van het paard. Dat hebben we deze week geleerd. Dat, hè? Ja, ja, dat hebben we geleerd. Je zou maar een Duits week. paard hebben. <laughs> en de, daar, daar, daar zit groot geld natuurlijk. Dus. Maar het nationaliteitsrecht vind ik werkelijk ook wel een fascinerend vak eigenlijk. Ja. Waarvan het groot belang is dat daar echt iemand zich totaal aan kan wijden aan de universiteit. Tot heil van het volk.